നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയിലെ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ എത്താൻ നാല് മണിക്കൂർ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് യാത്ര നാല് മണിക്കൂറായി ചുരുക്കുന്ന സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പാതയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത അറുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് ബിജു പ്രഭാകർ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ജ്യോതിലാൽ ചെയർമാൻ സാമൂഹ്യനീതി വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകറിന് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയുടെ അധികാര ചുമതല നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ചെയർമാന്റെ ചുമതല ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജ്യോതിലാലിനായിരിക്കും അഞ്ജുവിന് നാടിന്റെ വിട ശനിയാഴ്ച ബികോം പരീക്ഷയ്ക്കായി ചെറുപ്പുങ്കൽ ബി വി എം ഹോളി ക്രോസ് കോളേജിൽ എത്തിയ അഞ്ജുവിനെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച മീനച്ചിലാറ്റിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പൊടിമറ്റം പൂവത്തോട് ഷാജി സജിത ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കാരം നടത്തി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അഞ്ചു കോപ്പിയടിച്ചെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് എം ജി സർവകലാശാലയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്നും കോളേജ് അധികൃതർ പറയുന്നു ആശ്വാസമായി സേന പിന്മാറ്റം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി നീണ്ടി നിന്ന സംഘർഷത്തിന് നേരിയ അയവ് വരുത്തി ഇരു സൈന്യങ്ങളും പിന്മാറി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേർന്നുള്ള ഗൽവാൻ താഴ്വര ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൈന രണ്ടര കിലോമീറ്ററും ഇന്ത്യ ഒരു കിലോമീറ്ററും പിന്നോട്ട് മാറി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ടെന്റുകളും ചൈന നീക്കി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഉന്നത സേനാ കമാൻഡർമാർ ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ന്യൂസിലൻഡ് കോവിഡ് മുക്തം കോവിഡ് മുക്തമായ ന്യൂസിലൻഡിൽ ആഘോഷം ആലിംഗനം ചെയ്തും വിരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചും ന്യൂസിലൻഡിൽ ആഘോഷങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അമ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ദക്ഷിണ പസഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കോവിഡ് മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആകെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണവും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസമായി പുതിയ രോഗികൾ ആരുമില്ല രണ്ട് ദശാംശം ഒമ്പത് ഏഴ് രോഗികളുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നാലാമതായി ബ്രിട്ടനെയും സ്പെയിനെയുമാണ് മറികടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം രോഗികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി മരണം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സംവരണം മൗലികാവകാശമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തമിഴ്നാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഒ ബി സി കോട്ട നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സി പി എം ഡി എം കെ സി പി ഐ കോൺഗ്രസ് എന്നീ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് പരാമർശം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ അന്തരിച്ചു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ അന്തരിച്ചു സി പി എം നേതാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിയവേ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം നിതിൻ ചന്ദ്രന് ജന്മനാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സിൽ നൊമ്പരപ്പാടായി മാറിയ നിതിൻ ചന്ദ്രൻ ഇനി ഓർമ്മ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പേരാമ്പ്ര മുയിപ്പോത്ത് പടിഞ്ഞാറക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് സുഹൃത്തുക്കളടക്കം നിരവധി പേർ വീടിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഗർഭിണികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നിതിനും ഭാര്യ ആതിരയും ചേർന്ന് നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടം ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണും വരെ നമസ്കാരം